la piadina romagnola mettete la farina in una ciotola e aggiungete lo strutto ed anche mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio che potete sostituire con 12 g di lievito per torte salate Cominciate ad aggiungere un poco alla volta un mix di acqua e latte. Quando state per finire l'acqua aggiungete il sale. È venuto il momento di cominciare a impastare a mano, quindi trasferite tutto l'impasto sul piano di lavoro. Dovete impastare per 7-8 minuti o almeno finché l'impasto non diventa liscio. Alla fine avrete ottenuto una palla. Pesatela, così potrete dividere l'impasto in otto parti più facilmente. Da ogni parte d'impasto dovrete formare delle palline che peseranno circa 100 grammi. Se per caso decidete di non cuocere subito tutte le piadine potete congelarle. E per fare questo è sufficiente incartarle con della pellicola trasparente. Dopo non vi resterà che tirarle fuori dal freezer due ore prima di cuocere. Quelle che invece volete cuocere subito dovrete lasciarle riposare per 20 minuti coperte. Infarinate leggermente il piano di lavoro e cominciate a stendere la vostra piadina, prima con le mani e poi col mattarello. Dovrete cercare di farle tonde e sottili, ma non troppo. Poi praticate dei fori con i rebbi di una forchetta. La padella vuole molto calda. E anche quando metterete a cuocere la piadina, questa non si attaccherà perché al suo interno c'è lo strutto. Usate un timer perché deve cuocere due minuti esatti per lato, ma vi conviene controllare ogni tanto. Passati i primi due minuti, giratela. Controllate.
Guardate anche il secondo lato e quando vedete che è perfettamente cotta potete tirarla via dalla padella. La piadina si può farcire in tantissimi modi, ma il più classico è col prosciutto crudo. Se ti è stato utile metti un like e iscriviti al canale.